podme ďalať. Fools, what fascinations there are on this planet. Strange mortals with curious customs. We'll have a storm now, and an earthquake if you like. You must stand aside, out of danger.
خود میجا
Chicago truck on Marina Drive. I spent the last two days with Lucky Water pouring out my cornhole. 20 hours on the road, I barely made it 35 miles. Four full forms of extra mail worth the years of my life. Where the hell is my marital age?
do it like this, a blast from the past.
C'est la fin de ce 17 e épisode du podcast mixé par Dentifrice. J'espère que vous aurez remarqué et apprécié la nouvelle identité visuelle du podcast. Je laisse la place à Dentifrice pour qu'il nous parle un peu plus de lui et de sa musique. Salut, merci pour l'invite. Ça fait plaisir. Euh, moi, pour me présenter vite fait, c'est Quentin. Euh, mon nom sur Soundcloud, c'est Dentifrice. C'est un nom tout pourri, mais j'ai jamais, euh, jamais eu la foi de changer. Je m'appelais comme ça avant de commencer à produire. J'ai jamais eu d'autres idées. Ah ouais, je t'avoue que le nom, ça m'a fait pas mal délire. Je me suis dit, il y a peut-être une histoire derrière, en fait. T'as fait ça comme ça, ça me, ça me tue. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu fais de la musique 
Ça doit faire 5 ans que je fais de la musique, je crois. J'ai commencé autour de mes 20 ans. Euh, vers mes 17-18 ans, je regardais de, de loin FL Studio. Euh, je l'ouvrais 2-3 fois, puis ça n'avait jamais rien donné. J'essayais aussi de faire des, des sets techno sur contrôleur. Mais pareil, j'en ai jamais vraiment rien fait. C'était juste je tâtais pour m'amuser. Et euh, c'est à partir de mes 20 ans que euh, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Ok, et comment t'as pris goût à ça Comment c'était venu l'envie de faire, de faire du son euh, Déjà, j'ai toujours vraiment beaucoup kiffé la musique. Euh, je savais que c'était un des trucs que j'aimais le plus. Et euh, autour de mes 18 ans, j'ai commencé à vouloir faire des petits sets techno. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien donné, je veux dire. Euh, mais en gros, je savais que je voulais faire quelque chose autour de la musique. Et je me suis dit que je voulais passer de l'autre côté de la barrière. Euh, et en tout cas, vas-y, je me suis dit, euh, vas-y, j'apprends à produire. Euh, je suis à l'aise avec le logiciel, donc euh, FL Studio, ça me fait pas peur. Et je me suis mis à, à fond du jour au lendemain, en fait. Pendant genre un an, je passais mon temps à apprendre, lire des tutos sur des forums, regarder des tutos YouTube, j'ai acheté des livres et tout. Euh, je voulais tout apprendre en composition, arrangement, mix, mastering. Et je savais déjà que je voulais tout faire tout seul de A à Z. Euh, pour avoir... Enfin, je voulais ce côté un peu DIY de la musique d'Internet, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu caractériserais ton style euh, quelles sont tes influences, etc. Euh, je saurais pas trop te caractériser mon style. Euh, quand j'ai commencé, j'écoutais euh, pas mal de wave, euh, lofi hip hop, techno, rap français, bah, rap carry, euh, du rock et tout. Enfin, tu vois, j'ai toujours écouté plein de trucs. Après, euh, ouais, bien sûr, euh, ce qui ressort, c'est surtout le, le côté hip hop, tu vois, dans ce que je fais. Et un peu, un peu wave. Mais après, ça, ça a bien sûr évolué. Et euh, c'était surtout avoir les codes de la musique d'internet, enfin c'était ce qui me faisait kiffer, c'était ce que j'écoutais Genre au point que j'ai euh, des lacunes dans tout ce qui est musique plus populaire, enfin dans tout ce qui est plus la base Là typiquement par exemple je t'ai fait un, un mix funk euh, La Trisex Mafia, j'ai découvert, enfin je connaissais de nom si tu veux Mais j'ai réellement découvert ça après avoir commencé à écouter de la funk tu vois Mais après j'ai plein d'influences dans le sens où j'essaie un peu de jouer sur tous les tableaux euh, dans ce que j'écoute par exemple, rap, euh, rap Underground, euh, Bones et toute la team sèche qui est autour. Euh, Drip133, Griff, Kodiak, Drouzo Architect. C'est surtout les producteurs en fait que j'aime bien. Tu sais, cette cohésion dans le mood qu'ils ont, ça j'admire pas mal. Euh, bien sûr, après, ouais, quand j'ai bouffé euh, Suicide Boys dans la gueule, euh, Pouya, Gossmane, Lil Peep, Devilish Trio. Je pense que tout ça, ça, ça joue pas mal. Euh, rap, du rap français aussi, euh, beaucoup. Enfin, j'en en ai sur écouté surtout beaucoup au lycée, un peu moins maintenant. Euh, dans le sens où j'accroche peut-être moins à ce qui sort aujourd'hui, euh, même s'il y a plein de trucs que, que je kiffe, genre Népal, Freeze, Corleone, Osiris Jack, Alpha One, tous ces trucs-là. Euh, la techno aussi, j'aime beaucoup. Euh, autour de mes 18 ans, j'essayais de faire des sets. Euh, c'est pas impossible que j'essaie d'en produire un de ces quatre, c'est des sonorités que j'aime bien, j'aime bien la, la force de frappe que ça a, tu vois. Et euh, c'est un truc qui m'inspire et je pense qu'un de ces quatre, je vais essayer de produire euh, quelques sons techno. J'ai déjà essayé. Euh, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, mais, euh, mais je pense que je vais m'y mettre. Ça peut être un, un bon complément. Je vais écouter aussi euh, du rock, euh, slowcore, euh, tout ça. Le Future Garage aussi, c'est un truc qui m'a pas mal inspiré. Il euh, y a un petit producteur que je kiffe beaucoup, c'est Palance, où tu as un peu ce mélange euh, guitare, donc tu as un côté slowcore, rock, tu vois, mélangé au Future Garage que j'aime vraiment bien. Et euh, tu as le boss, bien sûr, il y a Burial, c'était une grosse influence aussi. Ah bah si tu te lances dans des prods techno, moi je suis grave curieux d'écouter ça, c'est mon délire aussi, donc euh, ça serait vraiment intéressant. Et euh, du coup actuellement, là, t'as des projets en cours, euh, des choses dont tu veux nous parler euh, J'ai pas de projet précis en cours, euh, en fait j'ai le défaut d'être hyper irrégulier dans ce que je fais. Euh, parfois genre j'ai des trous de 3 mois où je vais pas faire de son parce que ça va pas m'inspirer, je vais pas y arriver, euh, ou j'ai pas le temps, un truc comme ça tu vois, donc... Euh... J'essaye de faire des trucs de plus en plus souvent et de plus en plus complets. Euh, mais euh, genre pour l'instant pas de plan sur la comète. Euh, je fais ça chill, je fais ça parce que j'aime bien. Je, je dois des comptes à personne. Donc euh, voilà. Après euh, j'aime bien le, le fait de, de faire un son et un peu tout le côté 360 autour. Faire un son, faire le, la pochette. Euh, donc comme je te dis, mix master et tout, tu vois. Et euh, pourquoi pas des visuels. Euh, des clips par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mon avenir dans la musique, je le vois un peu nulle part. Enfin, j'y pense même pas en fait. Euh, je veux... Ouais, si, à la rigueur, c'est avoir un, entre guillemets, un petit nom sur internet, ça peut être cool. Euh, mais je veux pas... Euh, je cherche pas à remplir le stade de France, ça je m'en fous complètement. 
Et enfin, euh, je fais ça pour moi, euh, je verrai ce que ça donne et j'attends rien du tout. Mais euh, je kiffe, donc je continue. Voilà. D'accord, cool, ok. Et euh, si t'as besoin qu'on se connecte pour des clips, hein, euh, tu, sais, tu, sais, tu sais à qui t'adresser, il y a moyen qu'on fasse un truc. En tout cas, merci à toi pour toutes ces infos, merci à toi d'avoir fait ce mix, et je te dis à la prochaine, au plaisir. Merci pour l'invite, c'est cool. Euh, ce que tu fais, c'est vraiment bien, parce que ça met un peu de, de lumière sur une scène vraiment pas du tout représentée en France. Donc euh, je reviendrai avec plaisir si tu me réinvites, et voilà, à la prochaine, merci. Approde Média Radio.